对了，此处有一件独一无二的宝物，可比整个青鱼仙府加上藏宝阁中所有的东西都要珍贵哦。你们可要好好找找，放心吧。藏宝阁中没有任何危险。<笑>龙族的两位小家伙，你们是不是就没必要进去了呀？银姬，你虽是前辈，可若想独吞宝物，就不怕龙族的报复吗？报复？你们龙族的三个前辈都死了。死了我是你，就先不想那些宝物，而是先想想怎么能让自己活下去。你，银姬娘娘，你如此行事，同为龙族，我不可能坐视不理。他修为虽高，却有重伤在身。你我联手，全力一搏，未必没有机会。魔道跋扈霸道，实力为尊。眼前龙族又只有你们这么两位小辈，他自然嚣张。不过，这仙府一路走来，危机四伏。那逆央仙帝的话，不可全信。藏宝阁里也不知还埋伏着什么凶险。要我说，实力不足的人也是不要进去为好。谦<笑>虚啊，谦虚，你可真让人恶心。不过我同意，所以伊达和龙族的两个小家伙就乖乖等在外面吧。我们找到了仙宝，觉得没用的，没准会分给你们几件。<笑>三位叔叔去世之时，我早已将消息传回了族中。你们想强夺仙宝，就算得手，出了这九剑仙府。怕也无法安然离开，吓唬谁？传讯令在这仙府内根本无法使用。那你们可以试试。别忘了我们是龙族，难道就没有别的传讯秘宝？啊！我龙族也不多要，九份仙宝，我龙族只要两份。那我们星辰阁也只要两份。两份？你们凭什么？就凭这个？是凭雷影符？怎么可能？不是只有八阶散心才能炼制吗？小女娃，我算服了你的散心前辈。你说的没错，以士兵雷影符的威力，就算是我全盛时期也要重伤。现在。如此，我们该有进入藏宝阁的资格了吧？燕青娘娘，这逆阳仙帝喜怒无常，仙府之中危机重重，你们就敢保证藏宝阁内没有其他埋伏？现在内讧，是不是太早了一点？那你想怎么样？大家一起进藏宝阁，普通仙宝按照约定分配，前虚一份，霍灿一达一份，我星辰阁与龙族各取两份。你妍希娘娘实力最强，独占三份。如此倒也罢，可那件重宝又如何分配？嗯、不可争斗，各自搜寻。各安天命。这，奴家依你。既然如此，老夫也同意。可他不能参与夺宝。你，好，只要你们遵守约定，我不与你们一起进入大殿。丽儿。青羽大哥，没事的，有兰叔在，我又不缺宝贝。他们都进去了，你也快去吧，可别让他们把好东西都抢走了。嗯，这儿远离藏宝阁，应该没人会过来。要是万一有什么事儿，你喊我一声，我就能听见。你就在这儿等我，哪儿也不许去，听到吗？好啦。都听你的，好了吧？哦，对了，这个给你
。虽然说好了不起争斗，可众宝当前，万一有人起了歹心，你也得有自保的实力啊。这个给我，那你要是遇到危险，<笑>我还有啊。啊，兰叔对你可真好。行，我收下了。那你在这儿等我，千万别离开。哎呀，知道了，你快去吧。我也想见识见识这位逆阳先帝到底留下了什么样的仙宝呢？到时候真被人都拿走了，咱们不就白跑这一趟了？嗯。啊<笑>。十八枚，整整十八枚灵兽圈。既然人到齐了，我先取走六枚。这灵兽圈，我拿一个足矣，其余的归你。这灵兽圈乃是凡间难寻的至宝，收服妖兽所用。背着灵兽圈套上的妖兽，与主人灵魂相连，再无背叛可能。你有能力入暴乱星海收服妖兽吗？前辈说的是，晚辈要这灵兽圈无用，理应前辈得去。看来一层就是这些灵兽圈了，更多的仙宝应该在二层。咱们走吧。我正担心自己有朝一日飞升，无法继续照顾家人，有了这个就好办了。这丫头怎么会出现在此处？我飞进来的。你胡说！我刚刚查看过，这藏宝阁中布置了多重禁制，怎可能让你随意进出？只有从逆阳先帝留下的通道上来才是安全的。过了黄泉路，您还信逆阳先帝？你，这位小妹妹。你不是说不会进藏宝阁吗？丽儿只说不跟大家一起进入大殿，什么时候说过不进藏宝阁了？逆阳先帝说过，藏宝阁中有一件重宝，你趁大家不在，偷偷摸进来，可让姐姐很是不安呢、啊。燕姬，你想怎样？我只是想确认，那件重宝是否落到了他的手上？嗯，没有，我没找到重宝。你说我们就信吗？让我们搜一搜。你敢？我发誓，如果我取走了那件独一无二的宝物，天雷之下，魂飞魄散。丽儿，要是这样你们还不信，我也没办法。不过，要你们也留不住我。重宝藏得很隐秘啊，奴家好心动，好好奇。大家快找找。嗯
竟是中品仙气。这剑意锋芒竟如此惊人，如我所料不错，必是当年逆央先帝时常用这几只毛笔作画写字。天长日久，将自己的剑意锋芒融入其中，他们才有了如此威力。啊、难道那逆央乃是早已绝迹的剑仙、啊？剑仙之修威力极大，可艰难无比。想来腾龙大陆也没什么人才，所以才慢慢绝迹了。墙上那幅画，虽不知有何玄妙，但我觉得绝非凡品。啊恭喜你们得到破天图，此图不仅蕴含三世我逆央的成名绝技破天剑诀，还能以破天剑气护身。凭此仙宝，天仙天魔实力以下根本无法伤到你们。最重要的是，三幅破天图联合，乃是一幅地图。所指之处，正是我逆央耗费数万年时间打造而成的。逆央界，其中真奇异宝无数，远超这小小的九剑仙府千百倍不止。凭此破天图，你们自可各带五名手下进入。不过，至于能不能得到我逆央境内的宝物，就看各位运气了。逆央说只有一件独一无二的重宝，但是破天图却有三件，那重宝到底是什么？独一无二。虽说这破天图本身的价值已经超过青鱼仙府十倍了，但一共有三张，算不上独一无二吧？二位看，是否有这样的可能？首先，这破天图只有三张合起来，才是完整的地图和剑诀，但有一张根本无法发挥它的作用。所以我推断，在逆阳先帝看来，三张破天图就是一个整体，所以才说它是独一无二的。再者，之前逆阳先帝说话时常颠三倒四，不按常理，恐怕这次重宝的数量也只是随口说出的。有道理。嗯，想来确实如此。不若破天图不是这重宝，逆阳先帝也不会单给我们三人说了。七玉兄弟，奴家真是佩服你的思维敏捷呢。三位确实好身法，不过可惜并不是先帝口中那独一无二的至宝。敢问这又是何种宝物啊？哼，不过是一件仙器。何种仙器？一件唤作破天图的护体仙器，而且其中藏有一套修炼之法。只可惜是剑仙法术，对咱们倒没什么用处。对，不过那护体之法却能自动护住，天仙天魔以下的修为根本伤不了破天图之主。就算是天仙天魔在破天剑气的反击之下，也要受伤。想来不至于被人抢了去。严墨，你怎么还站着？嗯，逆阳先帝曾经说过。那最珍贵的宝贝是独一无二的，到现在，无论是灵兽圈还是七只毛笔，以及三张水墨画，都不是独一无二的。那最后一件宝贝肯定藏在某个地方。好，我这就找
，幸运的小辈们，仙宝已各得其主，你们该离开了。想来那三张图就是重宝了，是又如何？看来那逆阳先帝又开了个玩笑。恭喜三位，告辞。虚伪。亲兄弟，伊达也告辞了。嗯。严墨，随我回族中吧。近九剑仙府，族中死去三位长辈，你我总要给个交代。嗯。青羽兄弟，见到蓝前辈，请代为问候。告辞。告辞。告辞。小兄弟。小妹妹。奴家也告辞。<笑>可真舍不得你们呐，青羽大哥。啊。丽儿，这不是在二楼放着的毛笔吗？你怎么？我可是第一个进入二楼的，怎么会空手呢？当然，随手拿一点东西了。嗯。可你不是发誓？我只是发誓说没有拿那个独一无二的宝贝，我可没说我没拿毛笔啊。你觉得逆阳先帝口中那独一无二的至宝真的是破天图吗？那破天图怎么会有三张呢？嗯，小子，我将这黑燕君之戒留在藏宝阁外的雕像上，常人难以发现，没想到却被你发现了，说明你的运气非常不错。你可记住，这黑燕君之戒不但是一件上品储存仙器。其中还蕴含天火领域与重力领域，善用者可借此御敌修身。我还在此物中留下了一幅地图、一道剑气和一句话。地图可助你找到逆阳镜，剑气可助你带八人进入。而那句话，<笑>你这好运气的小子，若能活着找到宝物，自会知道。丽<笑>儿，你听到了吗？只要有这黑燕君之剑，就能独自找到逆阳镜，而且可带八人进入。这岂不是说单此一项功能，这黑燕君之剑就等于三张破天图相加吗？嗯，再加上是储存仙器和两大领域，看来它才是那件独一无二的宝物。而且，刚刚重力领域的威力可真不错。嗯，可惜我功力太弱，放出的天火才那么薄薄的一层。想来，若是能达到大成期。让天火领域覆盖一两丈的范围，才真正能发挥效果吧。看来秦羽大哥又要修炼了。嗯、九剑仙府都如此危机四伏，那逆阳镜一定更加神秘莫测，随便闯入必定九死一生。秦羽大哥，你还是好好修炼，等有了把握再去，千万别随便冒险。九剑仙府内，我收下一颗散心元婴，正好可助我修炼。事不宜迟，丽儿，我们回家。嗯
。按照秦宇的判断，吸收了这枚二阶散仙的元婴，足够帮自己达到行星后期。可他却没料到，这次修炼会让他体内的流星泪再一次产生奇妙的变化。九九天劫阻止爱情，我和秦宇能否重聚？快扫描这个二维码，关注星辰变官方微信，收藏精美壁纸，独家揭秘动画幕后的故事。记得每天准时来打卡，助力秦宇顺利渡劫，早日飞升。我们的爱需要你的见证。每周日上午十点，共赴星辰。